Test results. You saw in the movie. 239%. Im Film haben wir diese 239% gesehen, die dann die Blöhre abgeben. Current test results as of this year, this summer, July. Und in diesem Sommer, im Juli, wurden July aktuelle, aktuelle Messtests gemacht, also am 9. Juli, mit einer Leistung von 1,724 Kilowatt, Output 4,461 Kilowatt. 50 Hertz, 3 Phasen, 220 Volt, Effizienz 258 258% Rührungskraft, 258% Rührungskraft, 258% So we will show that the input is less than the output and that is the um, proof that more power can be produced than what power is put into the system. The energy source is the electrostatic um, field of the atom and the electrostatic field of the electron, they interact without loss of their structural power. Moment mal. Eine Effizienz von 258 Prozent? Wer ist Paramahamsa Tewari? Wie kann das sein? Ein Elektromotor verbraucht 1724 Kilowatt, indem er einen Generator antreibt, der 4461 Kilowatt Output hat? Was ist das denn für ein Unsinn, mögen Sie sagen? Kennen diese Perpetuum mobile Erfinder denn den Energieerhaltungssatz nicht? Doch, 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 Sie kennen ihn. Also, ist das alles ein Betrug? Nein, ist es nicht, denn es ist ein neuartiger Generator, der so noch nie gebaut wurde. Der Generator von Paramahamsa Tewari basiert auf einer Forschung von Bruce de Palma der sich intensiv mit einer N-Maschine beschäftigt hatte. Seit der Veröffentlichung von Palmas Erfindung gab es zahlreiche Nachbauten einer N-Maschine, von denen nicht bekannt wurde, ob jemals ein Gerät eine Effizienz von über 100% brachte, bis Paramahamsa Tewari kam. Dieser Elektroingenieur aus Indien hatte schon vor 1987, soweit man weiß, mit der Erforschung eines neuartigen Generators begonnen. Als Projektmanager für den Bau von Kernkraftwerken war Paramahamsa Tewari auf gewisse elektrotechnische Eigenschaften gestoßen und verfolgte diese Spur weiter. Zuletzt reifte seine Entwicklung bis zum Jahr 2014, wo er den Generator einem weiteren Elektroingenieur namens Tobi Grotz zur Prüfung und Dokumentation vorführte. Die Ingenieure warfen die Maschine an und nahmen Leistungsmessungen vor. Das Ergebnis war verblüffend. Der Generator lieferte 4461 Kilowatt, während der Antriebsmotor nur 1724 Kilowatt verbrauchte. Die meisten Physiker schlagen hier die Hände über den Kopf zusammen und unterstellen Messfehler. Denn laut Lehrbuchmeinung darf es so ein Gerät überhaupt nicht geben. Die Erklärung für dieses neue RLG-Phänomen, sagt Tewari, stammt aus den Prinzipien der Space Vortex Theorie. Doch es gibt dieses Gerät. Normalerweise wirkt bei Induktion eines Magnetfeldes in einem elektrischen Leiter dem Magnetfeld eine Kraft entgegen, die man als Lorenzkraft kennt. Das ist der Grund, warum bis heute kein handelsüblicher Generator, auch kein Elektromotor, über 100% kommt und auch warum sie heiß werden. 
Elektrische Energie wird in Arbeit und Wärme umgewandelt. Soweit ist das gängige Physik. Es geht also um die Reaktion des Magnetfeldes. Paramahamsa Tewari nannte seinen Generator deshalb Reactionless Generator. Reaktionsloser Generator, kurz RLG. Weil er die magnetischen Kräfte in zahlreichen Versuchungen über Jahrzehnte untersucht hatte, fand er zuletzt einen Weg, die Lorenzkraft zu neutralisieren. Wie er erklärt, kommt es auf ein bestimmtes Design der Spulen an, um die Kräfte umzuleiten und sogar mitzunutzen. Man fragt sich echt, warum da nicht schon früher mal jemand drauf gekommen ist. Im folgenden Video erklärte Elektroingenieur Tobi Grotz den Zuschauern, was er selbst gesehen und gemessen hat, als er Paramahamsa Tewari in Indien besucht hatte. Leider ist Paramahamsa Tewari im Jahr 2017 im Alter von 82 Jahren gestorben. Nach den letzten Informationen soll nun sein Sohn das Projekt weiter voranbringen. Wir dürfen gespannt sein, ob in Indien tatsächlich eine Energierevolution ausbricht oder ob man nie wieder etwas davon hören wird. Schon oft gingen solche Erfindungen mit dem Tod der Erfinder unter. Doch nun betrachten wir erst einmal das Video mit dem Vortrag von Tobi Grotz, der als Zeitzeuge live dabei war. Okay, thank you very much for having me and following the movie and following Mr. Tewari's description, I will give a lecture on why I think that his machine fulfills Tesla's prophecy. Und er wird jetzt genau erklären, wie diese Maschine funktioniert, okay? Start. Tesla said, ere many generations pass, mankind will succeed in attaching his machinery to the very wheel works of nature. Das ist der Ausspruch von Nikola Tesla, der vor vielen Jahren gesagt hat, bevor mehrere Generationen vergehen, wird unsere Technologie, unsere Maschinerie äh, angetrieben werden durch eine Kraft, die im ganzen Kosmos in jedem Punkt verfügbar ist. Okay. I first read this in 1980 when I started studying Tesla. Ich habe das Tesla. zum ersten Mal in den 80er Jahren letzten Jahr, des letzten Jahrhunderts gelesen, als ich gestartet aufgebrochen bin, mich mit freier Energie zu beschäftigen. And I really had no idea what did he mean. Ich hatte wirklich keine Idee, was er damit meinte. But I discovered along the way Mr. Tewari who had put together a theory called the space vortex theory. Aber ich uh, hatte dann im Laufe der Zeit uh, mich beschäftigt mit der Raumwirbelstrukturtheorie des Elektrons von Paramahansa Tewari. Educated as an electrical engineer, I was never comfortable with the inability of physics to describe the mechanism of gravity. Ich bin ja ausgebildet als Ingenieur, aber mir war immer bewusst, dass die Physik eigentlich keine Erklärung hat, woher die Ladung des Elektrons kommt, des Elektrons kommt und die ganzen anderen Eigenschaften. Let alone describe the difficulties between relativity theory and quantum mechanics. What wenn was sie, the interaction? Wenn sie sich bewusst sein wie schwierig es ist oder überhaupt noch nicht möglich, den Zusammenhang zwischen der Relativitätstheorie von Einstein und der Quantenmechanik zu finden. Both relativity theory and quantum mechanics have been explained by physicists without an understanding that there is an ether. Beide Theorien wurden erklärt von Physikern oder entwickelt, ohne dass sie irgendein Verständnis hatten für den Äther im Hintergrund. Mr. Tewari's space vortex theory, which takes into account the existence of the ether, die Theorie von Tewari, die von der Existenz eines solchen Äthers ausgeht, helps to explain the discrepancies between relativity and quantum mechanics. Hilft auch dazu, um ein Verständnis zu gewinnen für die Zusammenhänge zwischen der Relativitätstheorie und der Quantentheorie. So, in physics, people are trying to find a grand unified field theory to merge quantum mechanics and relativity theory, but both theories are based on a fallacy that space is empty. Die Physiker versuchen beide Theorien in einer vereinheitlichen Theorie zusammenzubringen, doch beide, jede dieser Theorien hat den Fehler, dass sie eigentlich von, davon ausgeht, dass der Raum 
keinen Äther hat. So if you go to the website tuari.org you will find many papers that describe his theory and how the electron is formed, what the electron is, the nature of space and the nature of reality. Wenn Sie auf die Webseite von Tewari gehen, finden Sie eine Vielfalt von Zusammenhängen, die er genau erklärt. Just some background, Mr. Tewari is an electrical engineer. Tewari ist ein Elektroingenieur. He built nuclear power plants. Er baute Kernkraftwerke. He, he retired as executive director of the Nuclear Power Corporation of India. Er ist jetzt im Ruhestand und war zuletzt äh, äh, verantwortlicher Leiter in der Kraftwerksindustrie. He is also a Sanskrit scholar. He was, he is, a uh, Sanskrit specialist. Space vortex theory has Nun, proven that space is not material, also it's Raum, incompressible. The Raum is not material, it's uncompressible, er it's not flüssig, er is continuous, it's a matter of a äh, masseloses Fluidum und er kann äh, beinhalten einen äh, besitzen einen laufenden ständigen Fluss, der variiert von null bis zur Lichtgeschwindigkeit. I translated directly, okay? Space vortex theory is based on these three postulates. Diese Space, Ra äh, Ra Space Raumwirbeltheorie basiert auf den folgenden Postulaten. Uh, should I translate directly? Okay, that's the easiest way. Uh, das Medium des Raumes uh, über dem ganzen Universum ist ein ewig existierendes, nicht materielles, kontinuierliches, isotropes uh, Flüssigkeitssubstrat. Das Medium des Raumes uh, hat einen uh, begrenzten, uh, eine begrenzte Flussgeschwindigkeit, die der Lichtgeschwindigkeit entspricht und uh, ist relativ zum absoluten Vakuum und mit einer begrenzten Winkelgeschwindigkeit, wenn sie sich in, Bewe in Rotationsbewegung bewegt, äh, befindet. Das Medium des, okay, back. Das ja. Medium des, Univers des Universums im Raum ist ewig und äh, mit äh, Bewegung äh, ausgestattet. Proof of these postulates that the universal substratum of space with non-material properties has real existence is provided by space vortex theory also in dieser Raumwirbeltheorie gibt es klare Beweise für diese Aussagen, dass which derives the properties of the electron, man kann ableiten die Eigenschaften des Elektrons, Masse und Ladung, Mass and Charge, predicts its mass and charge, die Trägheit, Inertia, explains inertia and gravity, und die Gravitation. Da unten sind noch genere Erklärungen, aber die sehen Sie dann. Okay. Note that the absolute vacuum with non-material properties is termed as space. Nun das absolute Vakuum mit nicht materiellen Eigenschaften wird als Raum bezeichnet. Gravitation is caused due to mass property of matter, but the process of creation of mass and matter is not sufficiently dealt with in contemporary physics. Also die Gravitation physics. ist zwar erklärt als eine Masseneigenschaft äh, der Materie, aber der Prozess der Erschaffung der Masse der Materie ist nicht ausreichend, wird nicht ausreichend behandelt in der heutigen Physik. The basic equations for the electron's mass and charge from new principles arising from the space vortex structure of the electron have been derived and one of the most significant discoveries of Mr. Tewari's space vortex theory is that the Diameter and the radius of the electron are different from the accepted values. Also, die äh, über, äh, herausragendste äh, Entwicklung oder Entdeckung von Tewari ist, dass er herausgefunden hat, äh, wie genau äh, der Durchmesser und die, äh, die Ladung des Elektrons äh, sich zusammensetzt. With space vortex theory, gravitational and electromagnetic fields are shown to be the structural fields of the electron. Es hat sich gezeigt, dass die gravitativen und die elektromagnetischen Felder äh, auf, äh, dargestellt werden können als Strukturfelder des Elektrons. Mr. Tewari's theory explains how the electron is created and exactly what the electron is, something which physics today does not understand. Tewari konnte erklären, wie das Elektron entstanden ist oder entsteht und wie es zusammenhängt mit allen anderen Eigenschaften des Raumes und der Materie. 
So back to space. Space is a non-material and incompressible fluid. Zurück zu den Eigenschaften des Raumes. Der Raum äh, ist zusammengesetzt aus einem nicht, -material, nicht materiellen und in, äh, nicht verdichtbaren, äh, verdichtba äh, verdichtbaren Flüssigkeit. Äh, wirkliche Eigenschaft der Materie wie Masse, Dichte, äh, Diskretheit, äh, Fl äh, Flüssigkeitseigenschaften, Elastizität, Kompressibilität und so weiter. Okay, second point. Yeah, second way, uh, Faser, uh, weiterhin, wenn die Eigenschaften der Masse und der Ladung eines Elektrons abgeleitet werden können vom ersten Prinzip, uh, wie es vorgestellt wurde von Descartes, Faraday, Maxwell und Thomson, dann uh, bedeutet das, dass ein masseloses und ladungsloses Fluidum existiert als ein Wirbel, der eine Form wie ein Elektron uh, bilden kann und das ist das, wovon ich ausgehe. The electron is formed and is actually like a bubble in water. Also ein Elektron wird geformt praktisch wie eine Blase im Wasser. Inside is void. The only in place dem where Inneren there is, is absolute Leere. The only place where there is nothing is inside the electron. Also der einzige Raum, wo nichts, sich nichts befindet, ist innerhalb des Elektrons. The surface between the ether The shell and the void forms the electron. Also die, die Hülle zwischen dem Äther und der absoluten Leere, die formt oder bildet das Elektron. The second point, translate. I have it translated okay. already. Wie auch immer, tausend, vor tausenden von Jahren sagten die alten Weisen in Indien, äh, Sie hatten ein Modell, wie sie den Raum beschrieben, als sie sagten, Itam Takashare Parame Vyoman. Das heißt, das Akasha ist nicht zerstörbar, es ist die ursprüngliche, absolute, die ursprüngliche, das ursprüngliche absolute Substrat, welches kosmische Materie erschafft und folgender, folgendermaßen ist. Okay, next. Parame Vyoman, die Akasha, existiert ewig. Sie hat eine, die Eigenschaften einer Superflüssigkeit, für welche man keine Erschaffung oder Zerstörung angeben kann. Das sind die Eigenschaften der Akasha. Sie werden nicht gefunden in der Materie. Das ist die Quelle angegeben. So, this Presentation till now has dealt with a lot of Sanskrit concepts, 10,000 years old concepts. Also diese Präsentation, die ich jetzt gebe, die basiert praktisch auf 10,000 Jahre alten Erkenntnissen und Neuwissenschaften. My interest began when I recognized, when I read that Tesla said. Mein Interesse wurde erneut angefacht, als ich las, was Tesla gesagt hat. All perceptible matter comes from a primary substance or tenuity behind conception, filling all space, the akash or luminiferous ether, which is acted upon by the life-giving prana or creative force calling into existence in never-ending cycles, all things and phenomena. That was said by Nikola Tesla in 1907. 1907 hat Nikola Tesla bereits diese Aussage gemacht, die sehr stark erinnert jetzt an Akasha. Er sagte, alle wahrnehmbare Materie kommt von einer primären Substanz oder sie ist gehalten mit einer Konzeption, füllt den Raum aus, man nennt das auch Akasha oder leuchtender Äther, welche geschaffen, welcher wirkt auf das Leben und Prana verleiht und die schöpferische Kraft gibt und in Existenz, in Existenz bringt, in einem nicht endenden Zyklus für alle Dinge und Phänomene. Okay. I began studying yoga in 1974 after I had an operation ich on my back. Ich begann im letzten Jahrhundert, uh, 74, 75, mit, mit Yoga übungen, weil er Probleme hatte mit dem Rücken. And my question was, where did Tesla get these words in Sanskrit in 1907? Meine Frage war, wie ist es Tesla gelungen, 1907 diese Worte aus dem Sanskrit zu bekommen? Why was he using Sanskrit? 
Warum hat er Sanskrit-Texte benutzt? Because when he was walking through the park in Budapest, he had a vision. Er hatte eben äh, eine Vision, äh, die ihn dazu geführt hat. He entered into a state of samadhi. Er en, äh, ging praktisch in ein Stadium des Samadhi hinein. He had an extra body experience, an out of body. Er hat eine Art außerkörperliche Erfahrung. And, and a vision of higher awareness of how the universe put together. Und eine, ein Gespür, eine Vision für die höhere Wirklichkeit, wie das Universum sich zusammensetzt. And he saw how matter was created Und er sah visuell vor from sich, wie the Materie geschaffen wird aus dem Äther. But he had no way to explain that Aber in Western concepts. das nicht erklären in den klassischen westlichen Begriffen. Until he met Swami Vivekananda in 1890, Swami Vivekananda came to New York City and lectured on ancient Vedic philosophy. And that's where Tesla learned the Sanskrit words that allowed him to describe the nature of reality. Und uh, Swami Vivekananda kam uh, nach Amerika einmal, nach New York City, wo er ihn getroffen hat. Und äh, er in, äh, führte offenbar Tesla in die vedische Kosmologie ein und in die Sanskrit-Terminologie. Now on a side note, Vivekananda said, all powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark. Alle die äh, Kräfte oder Energien im Universum, die sind bereits in uns. Uh, es ist so, wie wenn wir unsere Hände vor unsere Augen halten und laut hinausschreien, dass es dunkel sei. Tuari has also explained in terms of Sanskrit that matter is created out of prana, since prana is a kash in motion and akash is the primordial superfluid substratum of the universe. Uh, Tuari hat ganz in der Tradition von das Sanskrit äh, dargestellt, dass Materie geschaffen wird aus dem Prana heraus, weil Prana letztlich Akasha in Bewegung ist und Akasha ist die grundsätzliche äh, superflüssige Kraft oder das Substrat des gesamten Universums. He wrote that in his book Spiritual Foundations, which is available through his website. Tewari hat es geschrieben in dem Buch Spiritual Foundations äh, 1996, was auf der Webseite zugänglich ist von ihm. And personally, I consider his spiritual foundations book as important as his physics theories book. Uh, ich persönlich bin der Auffassung, dass seine spirituellen Einsichten, die er da wiedergegeben hat, genauso bedeutsam sind wie seine ingenieursmäßigen Leistungen. According to space vortex theory, Tuari predicted that galaxies of opposite direction will attract electrically. Those with similar rotation will repel. Uh, gemäß der Space Vortex Theorie von Tewari äh, sagt er voraus, dass die Galaxien äh, unterschiedlicher Rotationsbewegung sich elektrisch anziehen, während solche, die sich mit gleicher Rotation bewegen, voneinander abstoßen. So his associate Melita Rao, who was in the film, put together this chart, which explains five element theory in terms of energy. Melita Rao in the film das war die Übersicht äh, der Zusammenstellung der verschiedenen Elemente, äh, Quellen und so weiter, wie das im Film dann auch dargestellt wurde. Melita Rao was the technical director for the Karnataka Power Corporation, so he was an electrical engineer as well. Tiwari war eben auch ein Elektroingenieur und verantwortlich für eine große Energieindustrie. So On the left, we see earth, water, fire, and air. We use these elements to generate power now. These are technologies from the 1800s, the 19th century. These are the way, this is the way that we generate power. The new way to generate power... Links sieht man die Aufstellung der Elemente, die Grundlage sind für die Energiegewinnung in den letzten 200 Jahren. Ja, okay. We'll use the last, which is space or akash, to generate power. The physicists say that all space is filled with invisible substance. Now they say that there's this Higgs field. 
Also die Physiker sagen, der ganze God Raum particle. ist gefüllt mit einer unsichtbaren Substanz. Äh, nun spricht man heute von dem äh, Higgs-Teilchen. So we have told the physicists that the second law of thermodynamics needs to be modified. Wir haben den Physikern gesagt, dass das zweite Gesetz der Thermodynamik modifiziert werden muss. To take into account discoveries and to match the data presented by Paramahansa Tiwari. In dem gewisse Entdeckungen äh, mit hineingenommen werden, äh, die zum Beispiel Paramahansa Tiwari entdeckt hat mit der gewisse Invention mit der Entdeckung des äh, reaktionslosen Generators und seiner Raumwirbeltheorie, welche äh, den Raum äh, linear macht und quantifiziert äh, und die äh, Substanz des Raumes äh, numerisch darstellt. Physicists do not admit they have been wrong for 100 years. Aber die Physiker geben also nicht zu, dass nicht zu, dass sie zwei Jahre lang falsch gelegen sind oder zumindest teilweise falsch gelegen sind, sage ich mal. So in the film I talked about the most significant breakthroughs in my opinion, the control of fire, the invention of the wheel, the use of electricity and magnetism and nuclear energy. Each breakthrough depends on technology developed by the prior. Also im Film habe ich vorher, den Sie vorher gesehen haben, schon gesagt, dass die wichtigsten Entwicklungen und Durchbrüche in der Geschichte der menschlichen Rasse folgende vier Punkte sind: die Entdeckung des Feuers, die Entdeckung des Rades, die Entdeckung der, wie man Strom, Elektrizität und Magnetismus benutzen kann und die Nuklearenergie. Jeder Durchbruch hing natürlich von der vorherigen Entwicklung ab. The next most significant breakthrough in the history of the human race will be free energy and the implication is gravity control. My theory is that you cannot engineer what you don't understand. So you can't engineer gravity if you don't understand it. Okay. Uh, meine Aussage ist dann, dass die nächste wichtige Entwicklung oder der größte nächste Durchbruch in der Geschichte der Menschheit die Entdeckung oder die Nutzung der freien Energie sein wird, gekoppelt mit der Gravitationskontrolle. Sie können damit nicht arbeiten, wenn Sie nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Tuari's Space Vortex Theory gives us the tools to engineer and control energy and gravity in a way that's never Theorie been done before. Theory gibt auch die Hilfsmittel dazu, wie man freie Energie, also elektrische Energie, und Gravitationsenergie ähm, steuern kann oder nutzen kann. His invention of the reactionless generator, as you've seen, is an alternating current generator, 50 hertz, 240 volts, three-phase synchronous generator. Den Generator, den Tewari gebaut hat, ist im Prinzip ein klassischer Generator mit äh, Drehstromgenerator äh, mit 400 Volt, 50 Hertz. Und ähm, es handelt sich um einen äh, Wechselstromgenerator, Drehstromgenerator. Uh, could you go back? One back. Uh, und hier, man braucht die gleichen Materialien, wie sie in klassischen Generatoren genutzt werden und so weiter. Uh, es wurde getestet in India, das hat man alles im Film gesehen. Damit kann man kostengünstige Strom erzeugen und uh, es passt alles zum grünen Standard, man braucht keine fossilen äh, Treibstoffe mehr und so weiter. Okay, next. Inspired by the ancient Vedic tests, successfully built and tested and duplicated by second party skilled in generator manufacturing in the movie you saw Koloskar, ja. 100 year old company. Uh, 100, 100, 100 years old, the company ah, uh, In dem Film haben wir gesehen, diese 100 Jahre alte Firma uh, Moskau, oh? Kirloskar, Kirloskar, die in der Lage war, uh, die uh, Entwicklung von uh, Tewari nachzubauen, praktisch unabhängig. Sie hat es dupliziert, sie hat es gemessen und getestet. Und wie wir gehört haben, die Ingenieure waren begeistert. Okay? How does it work? Nun, wie funktioniert ein Reaktionsloser Generator. I have to explain re reactionless. That mean, uh, das heißt, 
dass von der Ausgangsleistung, die man abnimmt, keine oder nur eine reduzierte Rückwirkung auf den mechanischen Eingangskreis erfolgt und man daher einen Over-Unity-Effekt hat. Okay, I explain a little bit. A less, okay? okay? Now in detail. Electrical generation depends on inductance. Current is induced an inductor by a magnetic die field. Alle elektrischen Generatoren beruhen uh, auf der sogenannten Induktion in einem uh, Leiter, Kupferleiter, durch das bewegte Magnetfeld. This is fundamental to the generation das ist of electric power. Grundlage jeglichen elektrischen Generators, um Strom zu erzeugen. There are ways to minimize induction. Nun, es gibt, es gibt Möglichkeiten, um die Effekte der Induktion, also die Rückwirkung zu äh, minimieren. So winding techniques, okay? Do you read that? Okay, I can just explain. Uh, die, es kommt darauf an, dass man uh, die richtigen optimalen uh, Spulenwicklungstechniken benutzt, um einen uh, niedrig, uh, um einen, äh, um eine Spule zu bauen, die eine geringe Reaktanz, also geringe Induktivität bei hohen Frequenzen hat und dann die Induktanz, also die, die, äh, den Wechselstromwiderstand reduziert, äh, der, damit man es nutzen kann, um das sogenannte Lenzsche Gesetz, das überall gültig ist, etwas auszutricksen. Eine gleiche, ähnliche Technik wurde entwickelt in dem indischen Gewehr. This is an, another uh, development of a Mr. Terman. He was a radio engineer. Right. Uh, das ist ein Handbuch von 1943, wo ein Elektroingenieur, ein Radioingenieur, das ist in einem Handbuch erschienen, Radio Radioingenieurs, uh, solche Wicklungstechniken vorgestellt wurden. And it is similar to Tiwari, isn't it? Yes, this, this is one of the best books on electrical engineering. Das ist eines der besten Bücher uh, zur Elektrotechnik. You can get it in a library, I think. Yeah. Yeah. Okay. Uh, man kann es in jeder Bibliothek finden, wahrscheinlich. Lenz's Law states that when the magnet makes the current flow, the current has a magnetic field that opposes the first magnet. Als ich erkläre das, ich bin das selber Elektroingenieur, ist eine ganz einfache Sache. Jeden Tag sieht man, findet man das. Das Lenzsche Gesetz besteht darin, dass ein Strom, der erzeugt wird, indem man einen Magneten in einer Spule hin und her bewegt, dass dieser Strom seinerseits ein Magnetfeld erzeugt, das diesem anfachenden Magnetfeld entgegensteht. That means there is a lack um, uh, acting back. Back torque. That is a back back das ist äh, die rückwirkende Kraft. Uh, that uh, uh, is a, the reason why we cannot get more than 100%. Das right. ist der Grund, weshalb wir bei solchen Anordnungen nie einen Wirkungsgrad über 100% erreichen können. Okay, I understand. Nun zu den Prinzipien auf der LRG. So, I, okay. I explain what R RLG means. Yeah. RLG is Reduced Leg Generator, das heißt ein Generator, der eine reduzierte Rückwirkung hat. Okay? Reactionless Generator. The Space Vortex Theory explains the creation and the stability of electrons, the flow of electrons, the formation of current in a conductor, and the creation of the field structure of the electron. All of these from the absolute vacuum of space. And the Tuari.org Has many lectures and many papers to explain also es gibt this. sehr viele ähm, Grundlagen, Papiere äh, auf dieser Webseite und es geht letztlich darum, um dieses Reduced Lag Phänomen zu beschreiben. Das kommt eigentlich aus den Grundlagen der äh, Raumwirbeltheorie, welche erklärt, wie die Schöpfung und Stabilität, also Entstehung und Stabilität des Elektrons zustande kommt, wie der Fluss der Elektronen von einem Atom zum anderen zustande kommt, wie sich ein Strom bildet in einem Leiter und wie die äh, Feldstruktur geschaffen wird des Elektrons. Alles dies findet man in dieser Theorie von Tewari. Briefly stated, the positive terminal of a generator has a shortage of electrons, while the negative terminal has more electrons. And you can read the rest. Also, okay. Uh, kurz zusammengefasst, das Positive 
Ende eines oder die positive, der positive Kontakt eines Gleichstromgenerators hat eine Art Kurzschluss von Elektronen, während das negative Ende äh, mehr Elektronen hat. Ähm, das rührt daher, dass die Elektronen in den Atomen der Leiteranordnung, die sich drehen, miteinander interagieren, und zwar mit dem magnetischen Feld, äh, wodurch die Elektronen, die ähm, ein Teil der Elektronen aus den Orbits, also der Atome, abgelöst werden und äh, sie vom negativen Terminal äh, abziehen. Wenn das positive äh, Ende des Generators verbunden wird zu de einem äußeren Schaltkreis, also zu einer Last, äh, dann äh, werden die, die neutralen Atome des Schaltkreises, die jetzt in Kontakt sind mit dem positiven <lacht> Terminal, äh, gezwungen, gestoßen auf, den Positiv, auf das positive Generatorende und dieser Prozess findet laufend statt. Das negative Ende liefert dann Elektronen, die von Atom zu Atom getrieben werden und der Prozess startet vom positiven Terminal wieder laufend. Okay. Nun zu der Effizienz. Okay. Die Effizienz eines elektrischen Generators ist vor allem beherrscht durch die mechanischen und elektrischen Begrenzungen. Die mechanischen Begrenzungen, die schließen ein die Windungs-, äh, die, die, die Luftverluste, die äh, Reibungen im Rotor und in den Kugellagern und so weiter. Die elektrischen Verluste rühren her von der Impedanz zwischen den Windungen des Granaders, äh, Geraders wie auch von der rückwirkenden Kraft äh, gemäß Lenscher Regel. Äh, mit einer Antriebskraft wie zum Beispiel Dampf, Wind oder Wasser, äh, wenn eine solche äh, mechanische Kraft oder Energie mit dem Generator an den Generator angekoppelt wird, ähm, bewirkt das die Rotation des Generators und man kann dann produzieren entweder einen äh, Gleichstrom oder einen Wechselstrom innerhalb der Generator, der Windungen des Generators und damit wird automatisch eine Gegenkraft erzeugt, welche äh, bewirkt, äh, dass die Rotation des Antriebs äh, behindert wird oder ähm, äh, verringert wird. Aus diesem Grund haben wir immer das Problem bei Standardgeneratoren, dass ihre Effizienz, ihr Wirkungsgrad begrenzt ist aufgrund des Backtalks, äh, welcher, also der Gegeninduktion, äh, die wirkt als Gegendrehmoment und das heißt, ist das Ergebnis des Stromes, der am Ausgang des Generators äh, abgenommen wird und natürlich im Generator durch die Windungen fließt und ein Gegendrehmoment aufbaut. Okay. What happens to the efficiency of a generator when back torque is eliminated? Was passiert jetzt, wenn diese Gegenkraft äh, ausgelöscht wird? This is what happens. Das ist was, was passiert. The armature reaction is nullified. Lenz's law is bypassed. Enormous gains in efficiency have been demonstrated. And as a result, a new generation of electrical machines is enabled, which can greatly reduce the use of fossil fuels and carbon dioxide emissions. Also, the first Satz folgendes. In einem RLG ist es möglich, durch eine spezielle äh, Konfiguration der Wicklungen zu erreichen, dass die Wirkung des Gegen äh, der, äh, gegen äh, Magnetfeldes nicht voll die Anlage bremst, sondern aufgrund einer Phasenverschiebung, sage ich jetzt mal, noch teilweise antreibend wirkt. Das heißt, die hilft, den Motor anzutreiben. Als Ergebnis ist dann letztlich das Lensche Gesetz nullifiziert, also äh, ausgelöscht oder es wird bypassed, es wird also ähm, praktisch umgangen und man kann natürlich damit einen enormen Gewinn an Effizienz erreichen, was eben schon demonstriert war und was das Ergebnis ist. Eine neue Generation von elektrischen Maschinen kann dann geschaffen werden, welche in großer Weise äh, den Verbrauch von fossilen Treibstoffen und Kohlenstoff- und Dioxidemissionen reduzieren. Hier die, die Testergebnisse. Test results. 
you saw in the movie, 239 percent. Im Film haben wir diese 239 Prozent gesehen, die dann die Ingenieure abgelesen haben. Current test results as of this year, this summer, July. Und in diesem Sommer, im Juli, wurden July aktuelle, aktuelle Messtests gemacht, also am 9. Juli, mit einer Leistung von 1,724 Kilowatt, Output 4,461 Kilowatt, 50 Hertz, drei Phasen, 220 Volt, Effizienz 258 Prozent, 258 Prozent Wirkungsgrad. Now, here is the question, why is energy innovation lagging? Die Frage, This is a ja. Die chart Frage of ist, subsidies for fossil fuels versus alternatives. Nun zur Frage, warum Innovationen im Energiebereich äh, so träge vorankommen. This is the money for fossil fuels. This is the money Sie sehen, for renewables. Sie sehen, liegt darin, das haben wir schon mal gehört, dass der Investments in äh, Billionen oder, oder Billiarden von Dollars in fossile Fuel, Fuel äh, Treibstoffe gehen und yeah. Und für uns selber bleibt gar nicht, nothing, yeah. <lacht> bleibt nichts übrig für diese neue Technologie. So, energy research has declined. The governments are not funding energy research anymore. There has been a 39% decline and a 64% decline. That is the situation in the USA, I think. Eh? Okay. Uh, in einer zehn uh, Nation, ah, nee, in einer zehn Nationen Umfrage 1999 wurde herausgefunden, dass die Ausgaben für die Energieentwicklung, also Forschung, Energieforschung, äh, zu 39, 39 Prozent zurückgegangen sind seit den 80er Jahren, weil man weiß ja schon alles, muss nichts mehr erforschen. In der Amerika, äh, back please, in Amerika äh, sind ihrerseits oder seinerseits die Ausgaben sogar um 64 Prozent zurückgegangen. Das heißt, Amerika has not the need to do research in the energy fields because the physicists know all the knowledge. Right. Yeah. Okay. Also, yeah. The, the value of the fossil fuels still in the ground is approximately 200 trillion, excuse me. Yeah. 200 also, trillion to 400 das, trillion. Das, was noch an Vorräten in der, im Boden liegt oder geschätzt wird, das bewegt sich bei 200 Billiarden US-Dollars. So, they don't care about the alternatives. So, sie interessieren sich natürlich nicht groß für alternative Energien aus diesem Grund. Now, nothing lasts forever. We have to make transition. Also, nichts äh, gilt für alle Zeiten. Wir müssen äh, äh, to in eine coal, neue Zeit kommen. Coal to oil. Wenn wir sehen, okay. The total reserves left on the planet that we know of in terms of oil, about one to two, six trillion barrels of oil. We use every day 87 million barrels of oil. Das brauche ich nicht übersetzen, das können Sie selber lesen, die Zahlen. Okay, that means mathematically you have enough for the next 50 years. 50 years. Das heißt, mathematisch reicht das immer noch die nächsten 50 Jahren. Also für uns reicht das noch, okay. Nothing lasts forever. Aber nichts reicht für ewig. Das heißt, innerhalb der nächsten 50 Jahre müssen wir the einen Energieübergang schaffen. Jetzt gibt es bemerkenswerte Aussprüche. Now, in 1902, the experts said flight was impossible, heavier than air is impractical and insignificant, if not utterly impossible. Also 1902 hat ein schlauer, kanadisch geborener amerikanischer Astronom Simon Newcomb gesagt, der Flug mittels Maschinen, die schwerer als Luft sind, ist unpraktisch und völlig unbedeutend, äh, wenn nicht äh, so, sozusagen total unmöglich. Oder the second, äh, wenn Gott die Absicht gehabt hätte, einen Mensch zu schaffen, der fliegen kann, dann würde er ihm ja Flügel verlieren haben. Das wurde zu, äh, zugeordnet dem George Melville, Chefingenieur der US Navy, okay? 1900. Winston Churchill. Mr. Uh, Winston Churchill hat einmal 1939 gesagt, uh, before the Second War, or <laughs> the beginning, I don't know. Atomenergie mag zwar gut sein für unsere heutigen äh, explosiven Materialien, but it is es ist unwahrscheinlich, dass man damit irgendwas Gefährliches produzieren kann. 
Äh, British Prat physicist says facts is impossible. Okay, äh, das ist Dennis Gabor, ein britischer Physiker und Autor des Buches äh, 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 Erfindung der Zukunft 1962. Äh, die Übertragung von Dokumenten via Telefon ist zwar prinzipiell möglich, wir denken an das Fax, aber ein Apparat, den man dazu braucht, ist so außerordentlich teuer und die wird niemals in die praktische Verfügbarkeit der Leute kommen. 1962. Also, uh, uh, please back. We yep. have forgotten one. Und uh, Lee de Forest, ein amerikanischer Radiopionier uh, und Erfinder der Vakuumröhre, hat 1926 schon gesagt, weil theoretisch und technisch Television, also Fernsehen, durchaus vorstellbar ist, ist es kommerziell und finanziell eine totale Unmöglichkeit. Das ist eine Entwicklung, äh, welche mir, äh, what we need, waste, time, da brauchen wir wenig Zeit vergeuden, um uns Träume dazu zu machen. So, to the critics we say, zu den Kritikern sagen wir, no pessimist ever discovered the secret of the stars or sailed an uncharted land or opened a new doorway for the human spirit. Also, Helen Keller hat mal gesagt, zu dem, äh, äh, kein Pessimist wird äh, jemals in der Lage sein, das Geheimnis der Sterne zu erforschen oder in ein unbekanntes Land zu segeln oder eine neue Türe zu öffnen für den menschlichen Geist. Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has, and you are part of this crowd. Michael Matt sagte, äh, zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe von nachdenklichen, überzeugten Leuten in der Lage sein werden, die Welt zu ändern. Tatsächlich, das ist das einzige Ding, that ever has, was jemals passiert ist. Worldwide, it's a small group. Weltweit you are gibt part es of this kleine group. Gruppen, die in dieser Weise denken und sie sind ein Teil von diesen Gruppen. Consider an impossible invention. Nochmal zu den unmöglichen Erfindungen, hier eine Zusammenstellung. Sie können das selber lesen, ich brauche das nicht. 1903, the Wright brothers' first flight. It took this many years before the 747 and 1969 and Apollo 11 lands on the moon. Here we, have, okay, here we have a man in the audience who has worked on the 747 in Seattle. Uh, is it a? Nee, it's frozen. Okay. Uh, und 1969, the Apollo Landung auf dem Mond. So, the point here is that four years after the first flight, the Wright brothers were still looking for funding. Vier Jahre nach dem ersten Flug haben die Gebrüder Wright immer noch gesucht nach Unterstützung, Finanzierung ihrer Projekte. So, the Wright brothers took commonly available materials that were used in the manufacture of ships, buggies, wagons, and created a surface with lift. Also, die Gebrüder Wright hatten eigentlich Materialien benutzt, die überall verfügbar waren und erzeugten damit oder bauten damit äh, Schiffe, Buggies, äh, äh, bauten damit Flugzeuge, indem sie die richtige Form eines Flügels ausarbeitete. The airplane is born. Paramahansa Tsuari rearranges mirror materials used in the manufacture of electrical generator to create a magnetic circuit right here that cancels Lenz's law. Wie schon gesagt, Free energy is Paramahansa Tsuari hat ganz normale klassische Materialien benutzt, wie man sie in Generatoren einsetzt. Er hat sie nur in einer anderen Weise angeordnet oder gewickelt, in einer Art und Weise, wo es möglich ist, dieses Gegendrehmoment zu, auszulöschen oder zum Teil zu nullifizieren. Ist alles im Patent beschrieben, okay? So this is how it works. He created a circuit that cancelled Lenz's law, cancelled back torque. Now efficiency is greater than one. Und äh, das ist das, was er gemacht hat. Er hat eben das Lensche Gesetz äh, praktisch beseitigt oder hat es umgangen und damit konnte er Generatoren bauen, die einen höheren Wirkungsgrad haben. Okay. So my opinion is that Tesla's, I mean that Tuari's machine fulfills Tesla's prophecy. Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point in the universe. Meiner Meinung nach ist es 
Paramahansa äh, Tewari gelungen, Teslas Prophezeiung zu erfüllen, äh, als er gesagt hat, bevor mehrere oder mehrere Generationen werden äh, vorbeigehen, äh, bis unsere Maschinerie angetrieben wird mit einer Kraft, die direkt an jedem Punkt des Universums verfügbar ist. Wir gehen davon aus, dass wir drei, vier, fünfhundert Prozent Wirkungsgrad erzeugen können. We expect a 10 kilowatt system payback estimated to be one year, a 20 year plus lifetime, 24-7 operation. Also wir gehen davon aus, dass wir 10 Kilowatt Systeme bauen können, die uh, von den Kosten her innerhalb eines Jahres amortisiert sein werden, dass sie 20 Jahre um, laufen können und eine Lebensdauer, uh, Lebensdauer haben und uh, das unter der Voraussetzung, dass sie 24 Stunden, sieben Tage in der Woche laufen. Tuari is currently working on a new innovation to make the machine completely self-running. Uh, Tewari ist uh, immer noch dabei, uh, ein uh, Design zu finden, uh, die es ermöglicht, dass eine solche Maschine autonom läuft. Autonom means that he uh, will get the needed electricity for the, for, to drive the input uh, from the output. Das no, no. The machine will inside. have inside the okay. machine there is heißt, an innovation. This I, innovation I is important as the lenses law cancellation. Okay, er baut daran, eine Generator zu bauen, wo diese ganze äh, Eigenschaften, dass die Maschine autonom läuft, in der Maschine selber äh, technisch gelöst ist. Okay. Energy conversions invented in the 19th century. That's what we're using today. Das ist das, was wir heute benutzen, nämlich die Entdeckungen, die bereits im 19. Jahrhundert gemacht werden. Dampfturbinen, Windturbinen, elektrische Generatoren, Motoren, Brennstoffzellen und Photovoltaik. This is technology for the 21st century. Das hier, wie Sie sehen, das ist die Technologie des 21. Jahrhunderts. After Hans Nieper did a conference in 1987 and Tawari presented in Hanover his work. After the conference, a man came up and said to Tuari that his machine fulfills Nostradamus's prophecy. prophecy. Also, um, the, um, Tobi Grotz hat Tuari gesagt, dass seine Maschine eigentlich eine Prophezeiung erfüllt, die Nostradamus schon mal gesagt hat im Buch 2, Vers 46. Après grand trouble humain, plus grand s'apreste. Le grand moteur les siècles renouvelles. Das heißt also, nach einer großen, nach großen Wirren für die Menschheit wird das Große vorbereitet, nämlich der große Motor, der die Jahrhunderte erneuern wird. Okay. No, we don't have time right now to show the next slides in depth, but I will say that wir haben nicht genug Zeit, um jetzt die anderen in terms of gravity control. Bilder äh, ausführlich zu zeigen, die betreffen jetzt äh, die Gravitationskontrolle. That was Wilbert Smith. Hm? Wilbert Smith, inventor of the Smith coil, was a engineer, electrical engineer in charge of radio regulations in Canada, built and demonstrated a gravity control device. Uh, Wilbur Smith, der eigentlich im uh, Funkbereich tätig war, 1956 Superintendent, er hatte auch eigene Erfindungen gemacht, er baute und demonstrierte ein Gerät, das in der Lage war, die Gravitation zu kontrollieren. This man, Robert Oxaner, was a national service manager for Motorola. Uh, dieser Robert Achtzener, der war uh, Achtzener, der war uh, nationaler um, Service Manager für Motorola und er untersuchte freie Energie, Berichte aus den 50er Jahren. Investigated free energy in the 1950s. Er hatte bereits in den 50er Jahren uh, Entwicklungen im Bereich freie Energie untersucht. Witnessed the gravity control demonstration by Wilbert Smith. Basically a wheel with magnets in it surrounded by a solenoid coil. Okay. Er hat äh, dann äh, gesehen und äh, war bei der Demonstration dabei, die Wilbur Smith gemacht hatte, mit, äh, einer rotierenden, äh, mit einer rotierenden Scheibe, die Magneten trug und äh, in einem Magnetfeld sich bewegte. 
it turns out that the way that the machine operates is described by Tuari's space vortex theory. Space vortex theory explains how the gravity was changed based on Smith's experiment. Es scheint so, dass die Grundlagen der äh, Experimente von Wilbert Smith mit der Theorie von Tewari sehr gut erklärt werden können, weil auch Gravitation hier beeinflusst wird. We don't have time for this video, but Wir haben leider ist im Moment nicht Zeit, er hätte noch ein Video dabei, aber es wird dann zu spät. Von perhaps Smith. another time. Okay, vielleicht zur anderen Zeit. Okay, that was your lecture. Yeah. We Was meinen Sie, liebe Zuschauer? Wir meinen, mit unserer Industrietechnik müsste es ein leichtes sein, so einen Generatortypus in Massen herzustellen. Praktisch jeder könnte sich dann das System in den Keller stellen und niemand müsste mehr Öl, Gas, Kohle oder Holz verfeuern. Selbst wenn diese Anlage in der Anschaffung teuer wäre, so wären doch bei den heutigen Strompreisen nur wenige Jahre nötig, damit sich das amortisiert. Es wäre auch ein entscheidender Schritt in Richtung Reduktion der CO2-Emissionen, Umweltschäden wie beim Kohleabbau, Fracking oder bei Waldabholzungen wären überflüssig. Lassen Sie uns einen Kommentar da und wenn Ihnen das Video gefallen hat, auch ein Like. Mehr Informationen finden Sie auch in unserem Blog. Hier gibt es auch ein Newsletter und einen Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.